Seguimos nuestro recorrido por Guanajuato en moto, San Miguel de Allende, Patrimonio de la Humanidad y los distintos pueblos mágicos del estado son nuestros siguientes destinos. Guanajuato me encanta porque es muy céntrico, entonces de aquí puede salir a varios lados, tenemos un clima muy bonito en Guanajuato, casi todos los días del año son así. Me atrevo a decir que Guanajuato es uno de los mejores estados para el motociclismo, sí. sin duda alguno por las carreteras que tenemos, tenemos unos paisajes muy bonitos. Llegamos a San Miguel, la segunda ciudad patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, la primera fue Guanajuato, por la hora parece que pasaremos la noche en San Miguel. Lo cual me agrada bastante porque para mí es una ciudad que me encanta, la verdad. Ya bajaremos al centro, la verán, y la van a disfrutar bastante. No sé cómo se llama el burro. El burro se llama Filimón, pero la gente le puso Peña Nieto. Ya no sé ni quién será ese señor. ¿Sí? ¿Sí? Peña Nieto, qué bonito. Es la primera vez que voy a pernoctar en San Miguel de Allende, nunca lo había hecho. Entonces vamos a tener la oportunidad de ver a San Miguel de noche. San Miguel de Allende es considerada una de las joyas coloniales más hermosas de México. Al día siguiente estábamos listos para disfrutarla con la luz del día. Es un pueblo pues, con muchísimo intercambio cultural. Aquí vive mucho americano y mucho europeo retirado. En la década de los 40, muchos estadounidenses empezaron a viajar a San Miguel para tomar cursos de arte y español. Algunos se establecieron de forma permanente y crearon una comunidad que ha ido creciendo por la calidad de vida que se goza en la ciudad. Este patrimonio fue fundado en el siglo XVI y posteriormente se convirtió en una parada clave entre las ciudades mineras de Guanajuato. La parroquia de San Miguel de Ancárgel es icónica. Fue construida a finales del siglo XVII y destaca por su llamativa fachada estilo neogótico. San Miguel de Allende llegó a ser uno de los principales pueblos mágicos de México hasta que en 2008 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. San Miguel de Allende antes se llamaba San Miguel el Grande. Esta ciudad fue clave en, el, en la ruta de la independencia. Sí, fue en 1826 cuando San Miguel de Allende pasó de ser un pueblo a una ciudad que ya no se llama San Miguel el Grande, se llama San Miguel de Allende, pues debido a Ignacio Allende que pues fue un héroe de, de, del país, ¿no? un héroe nacional. Y en 2017 San Miguel de Allende por la revista Travel Plus Leisure fue nombrada como la ciudad con mejor calidad de vida debido a la calidad del servicio, a la amabilidad y a la gastronomía que tenemos aquí. Que los estadounidenses sigan viniendo aquí con sus dólares. <risa> en San Miguel también podrás visitar el Templo de San Francisco, el Mercado de Artesanías, el Ex Palacio Municipal, que fue el primero del México independiente y claro, no te olvides de la Casa de Allende. Estamos descansando al lado de la carretera. ¿Qué es lo que te motiva? hacer esto, si es cansado, si es un reto. La experiencia de conocer nueva gente, eh, nuevos países, nuevas culturas, hace que todo el cansancio valga la pena. Simplemente el hecho de viajar por el mundo, digo, ¿quién no lo quiere hacer? ¿A dónde hemos llegado? A Comunfort. Este es el tercer pueblo mágico que visitamos. Pueden escuchar la música al fondo, que también es muy típico acá. Este pueblo mágico fue fundado en el siglo XVI. Imagínense, tiene más de 400 años. Mucha miel de abeja por acá. Wow, es miel de abeja. En Comonfort podrás conocer el edificio del antiguo Palacio Municipal y apreciar los bellos murales que retoman el pasado prehispánico del pueblo.
como estamos hambrientos, vamos a desayunar en el mercado Hidalgo, que es el más importante como un corte. Nos lo han recomendado muchísimo y sobre todo probar el platillo típico de acá, que son las gorditas de maíz. Que digo, estamos como unos 10 metros del mercado y hasta acá llega un olor delicioso. Nopales, papas, frijoles, picadillo, de cebrada, champiñón, carne de puerco con chile negro, de migajas, de queso. A diferencia de otros lados, el maíz es... Es molido y aquí se le llama martajado o quebrado. Se muele menos. Y eso es lo que le da un sabor diferente. Tenemos 45 años trabajando. Gorrita de las dos Marías. De la señora Micaela Montero. El maíz es muy diferente. Yo la pedí en los palitos con requesón. Está caliente y muy buena. Y la salsa es típica. Hagan descaso. <risa> Vamos a probar unos deliciosos frutos al horno. Cabe resaltar que esto no tiene una fruta adentro, ni están hechas a base de frutas, sino es pan que al momento de comerlo desprende una, un aroma de fruta, ¿verdad? Uh -huh. Mi bisabuelo, que fue el que empezó a hacerlo, este, se traía el pan sin brillar y aquí lo ponían en, en unas barritas de, de barro con carbón y de ahí este, salía el brillo. Entonces la misma gente decía que tenía el olor tan rico como la de fruta y de ahí empezó a decirse fruta de horno y no se ha cambiado el nombre. Ah, y son sí. típicas de Common Fork. Son ¿no? típicas sí, de Common Fork, pan sin levadura. Mi favorito son las coronas. Estas que llevan a tole de leche. Y a la gente le gustan mucho las vaquitas. Las tradicionales son de picadillo y las dulces son de manzana, canela, cajeta, arroz con leche, vainilla. De picadillo, dijo. De picadillo. Wow. Carne de res. Voy a probar una, un fruto al horno, un pan fruto al horno de cajeta. Cuando viajes te das cuenta que hay más personas buenas que malas Y en Common Fort es el bello ejemplo Nos regalaron <risa> fruta del horno Está delicioso, lo tienen que probar Y ahora vamos a conocer la iglesia principal de Francisco de Asís Lograr más de 30 países y tu objetivo, ¿cuál es en la vida? Tengo dos. Uno, ayudar a promover este, el cuidado por el planeta, por la ecología. Eh, y dos, es motivar a las personas a que tengan sueños grandes. Eh, lo digo mucho en mi canal de si yo a los 19 años me pude ir de mi casa a recorrer el mundo en moto sin que mi papá me pagara nada, todo conseguido por mis propios méritos. Vaya, tú que estás viendo puedes hacer ese gran sueño que tienes en mente o cualquier cosa que te propongas. Más o menos como 960 días de viaje. Wow. Tú llevas cuatro días en moto. Cuéntales qué tan cansado es cuatro días en moto. Duelen las nalguitas, duelen mucho. Llegamos a Salvatierra, el pueblo mágico bañado por el río Lerma. Estamos en Salvatierra, que es nuestro cuarto pueblo mágico y este pueblo mágico es muy especial porque aquí vivieron durante muchos años los españoles. Puedes ver pues, el estilo de construcción muy europeo. También la parroquia Nuestra Señora de la Luz, que tiene un estilo barroco y adentro tiene un altar neoclásico que también es muy bonito. Al ser habitada por españoles, el virrey de la Nueva España eleva a Salvatierra al rango de ciudad. De todas las poblaciones del estado de Guanajuato, esta fue la primera en recibir tal distinción. Vamos a entrar a la parroquia. ¿Cómo se llama esta parroquia? Parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Salvatierra presume ejemplos de arquitectura religiosa, haciendas, conventos y antiguas casonas. Adentro olía muy rico flores. Son todas las flores que traen la Virgen. 
Este es el palacio municipal que antiguamente era un convento. También podrás visitar el Parque El Sabinal y descansar bajo los milenarios árboles de Agüehuete. Cuando eres un copiloto y es la primera vez que te subes una moto, vas a hacer dos cosas inevitablemente. Uno, te vas a ir moviendo, que claro que lo viene haciendo. Y dos... Ya me está regañando. Cada que yo frene, me va a pegar con su casco. Así vamos. Es parte de... Es parte de... Pero bueno, lo estoy haciendo bien para hacer la primera vez, ¿no? Bastante bien. ¿Lo estás disfrutando? Sí, mucho, mucho. Es lo importante. Vamos a darle. Vamos. Con Isabela. Al sur del estado se encuentra Yuriria, la construcción que inmediatamente atrapa la atención en este pueblo mágico es el enorme convento agustino, que asemeja más a un castillo. Yuriria está muy cerca de Salvatierra y es parte de la ruta de los conventos. Fue fundado en 1540 que eso lo convierte en uno de los pueblos más antiguos de Guanajuato. ¿Qué significa Yuriria en la lengua pura de Pechán? Es Yuriria Púndaro, el nombre original, y significa lago de sangre, debido a que atrás de la ciudad hay un lago enorme que con los reflejos del sol pues son colores muy, muy, muy rojizos y por eso se llama lago de sangre. Y ese convento es un ejemplo del proceso de evangelización que querían hacer los españoles en Michoacán. Michoacán está muy cerca, aquí está al lado. Los misioneros fueron los primeros españoles que llegaron a evangelizar. Por este motivo, Guanajuato conserva un rico acervo arquitectónico religioso conocido como la Ruta de los Conventos. En el siglo XVI, con el conocimiento del rey de España y del papa en turno, los misioneros levantaron con mano de obra indígena una gran cantidad de conventos y templos. También construyeron la gran presa que abastece de agua a Yuriria desde hace siglos. Es tan grande que incluso la gente pesca y pasa en lancha sobre su superficie. Esta obra es la primera obra hidráulica de América Latina y fue construida en Yuridia. ¿En qué siglo? En el siglo XVI, de hecho, para ser más precisos, en el año 1548. Están viendo el primer lago artificial de Latinoamérica. Así como en Guanajuato, en mi estado, ves cosas increíbles en la sierra. La primera vez que vi la Torre Eiffel fue en moto. Entonces no podía creer que estaba manejando mi moto con placas de México hacia la Torre Eiffel. La primera vez que vi un glaciar lloré cuando vi el Perito Moreno en Argentina. Este pueblo se llama Jalpa de Cánovas y es nuestro sexto pueblo mágico. Ya es el último. Anteriormente era una hacienda porque Guanajuato tiene mucha producción agrícola. Bueno, pues en 1900, cuando todavía era una hacienda y los propietarios Guadalupe y Oscar deciden casarse, invitaron a Don Porfirio Díaz como padrino de bodas y él como regalo de bodas les da 30 años de luz eléctrica. Entonces, esta hacienda fue la primera hacienda del país en tener electricidad. Qué avanzados en Guanajuato, siempre adelante. <risa> este es el templo del Señor de la Misericordia y en verdad transmite una paz, al igual que todo el pueblo es tan tranquilo, tan relajante, niños afuera del templo jugando. Cuando vengan, por favor, admiren los ladrillos rojos, que es impresionante lo bonito que resaltan. Wow, está linda, de las iglesias más pequeñas que hemos visitado. 
Pero los detalles arquitectónicos son muy curiosos. Es pintoresca. Yo creo que de los seis pueblos mexicanos que ya hemos visitado, esta iglesia es de las más bonitas. Este pueblito de unos cuantos cientos de habitantes comenzó como una gran hacienda de 70.000 hectáreas, fundada en 1542. Qué manera de terminar el viaje, disfruten los videos y por favor pongan en los comentarios qué les ha parecido y si conocen alguno de los seis pueblos mágicos. Gracias, Logar, por ser el mejor anfitrión, el mejor... Gracias, neta, qué bien la pasé. Y a seguir viajando, este es un joven de 21 años, yo tengo 27, así que él va a vivir más que yo y va a ver más cosas. <risa> ¿Cómo estás en tu canal? Logar en el mundo, por si no lo habían visto en toda la playera, en todo el video. <risa> sí me baño y me cambio de playera por si tienen la duda. Pero bueno, ahí pueden seguir mi viaje, la vuelta al mundo en motocicleta, 